，明明你自己做错事还不承认，你有什么资格在我面前说这些话？他没有资格，我总有资格了吧？你作为魏以翔的妻子，不守妇道，把我们周家脸面都丢尽了，你自己说，我们该拿你怎么办？你们想怎么办就怎么办吧，反正我在这个家也不是第一次被羞辱了。哟。说的好像你在这个家里受了多大的委屈一样啊！怪不得袁平说了，说我们对你不好，你是跑到那儿去向他告状了吧？大嫂，你这样说的话，对我哥太不公平了。你知道我哥有多担心、多着急吗？他整整找了你一个晚上啊！那你就知道他为什么那么担心、那么着急我吗？你问他昨天晚上跟方彤在办公室里做了些什么事？哥，你昨晚是我不好，我怕以翔加班太辛苦，就去办公室看他，顺便帮他按摩了几下。没想到就这么巧，被甜心撞见了。撞见就撞见了，这就是一个美丽的误会，这说清楚不就行了吗？再说了，我们以翔和方彤从小一起长大，就像兄妹一样。妹妹帮哥哥按摩几下，有什么大惊小怪的呀？啊，你就为了这件事，一晚上就可以不回家吗？我看到方彤整个人都快贴到以翔身上了，他们那种亲热程度，可以说是兄妹之间的感情吗？那你跟袁平躺在床上就不亲热了吗？你还好意思口口声声说这是误会呢？说你和袁平是清白的，是不是？所以你的意思就是，你真的以为我做了对不起你的事？你真的以为我背叛了你？事实摆在眼前，方彤和以翔是兄妹，那你和袁平呢？那就是初恋情人。人家都说初恋是美好的，我看呐、啊，你根本就是忘不了他。哼，要说你和袁平关系正常，鬼才相信呢。你瞪着我干什么呀？我说错了吗？原来。你们就是这么看我的，就连你，我一直以为你是最了解我、最能理解我的人。你也是和你妈一样看我，是吗？我明白了。刚才我跟袁平、郑云说过，如果夫妻之间连最基本的信任都没有，那这段感情根本就没有继续下去的必要。你这话什么意思啊？人性善变。一纸婚约，根本就约束不了一个人的心。更何况我们还没有去领结婚证。既然你不信任我，我也不相信你。我们都怀疑彼此有新欢，那我们还绑在一起干什么？我们这段感情还有继续下去的必要吗？与其我们在不信任的误会中纠结。不如放手，给彼此自由。一翔，我们分手吧。是我就不同意的，哼！现在我没说错吧？她这个女人呐，根本就不是一个贤良的女人，你根本不配做一翔的妻子。是，我是不配。那就请你们找一个够资格做一翔妻子的女人。这个家，我是一刻也待不下去了。你要去哪里？我去收拾行李。不用了
，我让尹阳和方彤帮你收拾，要不然你的偷偷摸摸的习惯，又不知道带走我们家什么贵重的东西。你怎么了？你又要说我欺负你了是不是什么衣服呀？天心的品味也太差了。方彤，我们这样把天心赶走，不好吧？有什么不好的？他自己做错事情，应该得到惩罚。可是，万一他说的是真的，那我们就误会他了。雨你怎么了？我们不是亲眼看见他在云平家过夜的吗？我还想问你呢，你跟我哥到底是怎么回事啊？为什么昨晚我去你房间的时候，你没有跟我说啊？我跟尹翔能怎么样啊？就像干妈讲的那样，我们就是兄妹啊，是甜心自己小气才会误会的。可是如果换作是我的话，看到自己的老公那样，我也会伤心，会吃醋，跑出去晕倒，也是有可能的。她怎么会和前男友上床呢？叶安，所以说你太单纯了，这很明显就是甜心去找袁平叙旧情的，说不定啊，他想用这种方式来报复叶翔呢。可是，哎呀，好了，叶安，你不觉得甜心到了我们家之后，家里就没有一天安宁吗？难道你愿意看到家里整天吵吵闹闹的，看你哥被戴绿帽子？好了，赶紧收拾一下。走吧，我们赶紧下去把这些东西给那女人送去。你的行李我们已经帮你收拾好了，你可以走了。等会儿，虽然你们两个人没有领过证，可是我们也帮你们办过婚礼。既然你现在要和尹翔结束这段感情，就请你在这份协议书上签个字。签了这份协议书，一呢是证明你是自愿离开我们周家。以后在外面的所作所为一概和我们周家无关。二，要保证今后不要打着我们周家儿媳妇的名义到处招摇撞骗。那我签。这样你满意了吧？比仇人还要狠毒。你可以走了。比路人还麻木
，还说我难满足。分手觉到那样，你好像冷血动物，等着看。我什么苦？要把伤口彻底解剖到血肉模糊，何不放过相爱过的人，把仅有的美好。想不到，我竟然是以这种方式离开异乡，离开这个家。天心，一翔，不用拦我。也许我的一翔。提西，也高估了你的风度。我进门才发现，提西，提西，你有什么事吗？你要去哪里？我送你。谢谢你的好意，我自己可以走。何不放过相爱过的人？